欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：眼罩丽颖姐姐和杨幂演对手，二十七岁的王赫润凭玫瑰之战再次出圈。现代剧目前是相当火爆的，尤其是都市职业剧，可以让我们看到不同行业的辛苦和不易。由源泉。黄晓明、俞飞鸿主演的电视剧《玫瑰之战》更让我们深刻了解了律师这一行业。也不知道导演都是怎么选演员的。这部剧里的女演员一个比一个好看，个个还都是演技派，让人忍不住喜欢，忍不住想看完这部剧。当然，在这些女演员中，让小编比较惊喜的是王赫润。第一次认识她还是在《知否》中。她是演赵丽颖的姐姐盛华兰，剧中的盛华兰知礼懂有分寸，疼爱妹妹，关心家人。在《玫瑰之战》中，王赫润饰演叶琴琴，现代剧的造型又给了观众很大的惊喜。不笑的时候高冷，笑起来又很有女人味，妩媚中带一点可爱。王赫润能再次出圈，原因也很简单，演技真实自然，人设讨喜。长得漂亮。提到王赫润，很多观众可能都不太熟悉。她在《扶摇》中和杨幂演对手，在《知否》中演赵丽颖大姐姐。一个反派，一个正派，同样都是古装剧，让很多观众看到了王赫润的演技。反派演得让人讨厌，正派又让人喜欢的不得了，这就是演技派的魅力。对于一个优秀的演员来说，角色才是他跻身娱乐圈、立身娱乐圈的资本。王赫润明显做到了，他用自己的演技征服了观众。作为九零后的新生代演员，他能有这样的演技，已经相当不错了。而且他是有剧抛脸的演员，这一点是难能可贵的。很多演员演技也不错，但就是让人代入不进去。所以王赫润能做到一部剧一个样，真的很让人惊喜。在《玫瑰之战》中，王赫润饰演的叶琴琴更是得到了无数观众的认可，和袁泉对戏丝毫不输阵仗，不得不感慨她的气场强大。从一些小细节就能看出来，王赫润是真的吃透了叶琴琴这个人物，或者毫不夸张地说，她就是叶琴琴。剧中有一场戏。叶琴琴跟顾念第一次见面的时候，顾念问他：“我们是不是在哪儿见过？感觉很熟悉。”叶琴琴快速蹙了一下眉，然后马上舒展开，否认了这件事。当然了，这只是其中一个很小的细节。王赫润能有这一个蹙眉的细节，也是很多人想不到的。小细节处理的到位，哭戏同样让人心疼。叶琴琴给爸爸打电话时。报喜不报忧，更是引发无数人的共情。蹲在楼梯间无助的哭泣，他不知道自己该怎么办，也不能告诉别人，不能让家人为他担心，一切只能自己承担。卸下盔甲的叶琴琴，就像是被薅掉刺的刺猬，只能一个人默默地舔舐伤口。《玫瑰之战》的女演员一个比一个漂亮，王赫润居然也不落下风。一身红裙的她风情万种，妩媚多姿。没想到盛华兰的大气端庄，居然也能变成叶琴琴的妩媚可人。很多观众都说王赫润的衣服很有特色，带着浓重的叶琴琴的风格。叶琴琴高冷果断，王赫润穿着职业装的时候完美演绎了这一点。叶琴琴的高冷帅气都被完美展现了出来。有些网友说，或许这就是《玫瑰之战》想告诉大家的：每一个女性都不应该被定义，她们都有自己的的光彩。哪怕高冷去如叶琴琴，也有红裙妩媚的动人。《玫瑰之战》确实是一部良心剧，每一个角色都有她出彩的地方，角色很完整。你觉得这部剧怎么样？